ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എയർ വെസൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഈ എയർ വെസൽ നമ്മൾ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് സേവിങ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അതായത് വർക്ക് സേവ്ഡ് ബൈ ഫിറ്റിംഗ് എയർ വെസൽ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എയർ വെസൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണം ഉണ്ടായത് സക്ഷൻ പൈപ്പിലും ഡെലിവറി പൈപ്പിലും ഉണ്ടായ എന്താണ് ആക്സിലറേഷനും ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൺസിഡറബിളി റെഡ്യൂസ് ആവും പവർ റിക്വയർഡ് ഡ്രൈവ് ദ പമ്പ് ഈസ് സേവ്ഡ് ബൈ ഫിറ്റിംഗ് എയർ വെസൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് പവർ സേവ്ഡ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ഫൈൻഡിംഗ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വർക്ക് ഡൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ വിത്തൗട്ട് എയർ വെസൽ ആൻഡ് വർക്ക് ഡൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ വിത്ത് എയർ വെസൽ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എമൗണ്ട് ഓഫ് പവർ സേവ്ഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പവർ സേവ്ഡ് ആണ് അതായത് ഇത് തന്നെ ഹെൻസ് പവർ റിക്വയർ ടു ഡ്രൈവ് ദ പമ്പ് ഈസ് സേവ്ഡ് ബൈ ഫിറ്റിംഗ് എയർ വെസൽ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട അല്ലേ ഒരു വർക്ക് ഡൺ പമ്പ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വർക്ക് ഡൺ പമ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സെർട്ടൻ പവർ ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രൈം മൂവറായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ വെച്ച് കറക്കിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു സെർട്ടൻ ഒരു പവർ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു വർക്ക് ഡൺ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ വർക്ക് ഡൺ നമുക്ക് എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാമെന്നാണ് എയർ വെസൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കാണ് അവിടെ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഡെർവേഷൻ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിൽ എയർ വെസൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കാണ് സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കേസസാണ് എടുക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ വിത്തൗട്ട് എയർ വെസൽ അതായത് നമ്മൾ വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ഡൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ വിത്തൗട്ട് എയർ വെസൽ അതായത് നമ്മൾ ഒരു റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് ഉണ്ടാവും ആ പമ്പിൽ എയർ വെസലില്ല എയർ വെസൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാത്ത പമ്പിൽ വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ക്ലിയർ അവിടെ നമുക്കൊരു വർക്ക് ഡൺ കിട്ടുമല്ലോ ദെൻ കേസ് ടു കേസ് കേസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ വിത്ത് എയർ വെസൽ എയർ വെസൽ ഉള്ള ഒരു സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് പമ്പ് എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിലുള്ള വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് വർക്ക് ഡൺ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് വർക്ക് ഡണ്ണിനെയും നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജിലാക്കി ഇത് രണ്ട് വർക്ക് ഡണ്ണിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് കിട്ടും ആ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണെന്ത് എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് വർക്കാണ് അവിടെ സേവ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടുക കാര്യം മനസ്സിലായാൽ അതായത് എയർ വെസൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യണതിൻ്റെ മുൻപുള്ള പമ്പ് ിലുള്ള വർക്ക് ഡണ്ണും വർക്ക് ഡൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്രിക്ഷനും എയർ വെസൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള പമ്പിലുള്ള വർക്ക് ഡൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്രിക്ഷനും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുകയാണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യത്തെ കേസാണ് വർക്ക് ഡൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ വിത്തൗട്ട് എയർ വെസൽ അപ്പോൾ നോക്കുക ഹെഡ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻ ദ സക്ഷൻ ഡെലിവറി പൈപ്പ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ നമുക്കറിയാം ഹെഡ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ അറിയാം എന്താണ് എച്ച് എഫ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എഫ് എൽ ഫോർ എഫ് എൽ ടു ജി ഡി ഫോർ എഫ് എൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ഡി എന്നാണ് അല്ലേ അതിന് വി ക്ക് പകരം എന്താണ് എ ബൈ എ ഒമേഗ ആർ സൈൻ തീറ്റയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എഫ് എൽ ബൈ ടു ജി ഡി ഇൻറ്റു എ ബൈ എ ഒമേഗ ആർ സൈൻ തീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ എഴുതാം നമുക്കറിയാം മാക്സിമം ഹെഡ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് ദ മിഡിൽ സ്ട്രോക്കാണ് ഒരു സ്ട്രോക്ക് നടക്കേണ്ടെങ്കിൽ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് ആയിട്ട് ഡെലിവറി സ്ട്രോക്ക് ആയിട്ട് അതിൽ മാക്സിമം ഹെഡ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട എവിടെയാണ് അറ്റ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ സ്ട്രോക്കാണ് അതായത് തീറ്റ ക്രാങ്ക് ആങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ക്രാങ്ക് ആങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുമ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ വൺ ആവും അതായത് സൈൻ നയൻറ്റി വൺ ആവും സോ ഇക്വേഷൻ
പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കോൺസെപ്റ്റാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യണത് ക്ലിയർ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ പമ്പ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം സോ വർക്ക് ഡൺ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം അല്ലേ വർക്ക് ഡൺ എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്ത് ഏരിയ ഓഫ് പരബോളയാണ് ബിക്കോസ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് വർക്ക് ഡൺ എഗെയിൻസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ വർക്ക് അല്ല വർക്ക് ഡൺ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ എഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് പാരാബോളയാണ് ഈ രണ്ട് പാരാബോളയാണ് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വർക്ക് ഡൺ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലേ വിത്തൗട്ട് എയർ വെസലാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു വൺ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം അതായത് ഏരിയ ഓഫ് പാരാബോളയാണ് പാരാബോള എ ജി ബി ആൻഡ് സി ജെ ഡി ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ജി ബി സി ജെ ഡി സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിലുള്ള പാരാബോള എ ജി ബി ഡെലിവറി സ്ട്രോക്കിലുള്ള സി ജെ ഡി സോ വർക്ക് ഡൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് പാരാബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ബേസ് ഓഫ് പാരാബോള ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഓഫ് പാരാബോള സോ ഡബ്ല്യു വൺ അതായത് വർക്ക് ഡൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ പ്രൊപ്പോസൽ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു എച്ച് എഫ് എന്ന് എഴുതുക അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്നാണ് എഴുതുന്നത് ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് എ ബി ആണ് എ ബി ആയിക്കോട്ടെ സി ഡി ആയിക്കോട്ടെ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് എന്താണ് എൽ ആണ് ഫ്രം ഹിയർ ടു ഹിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ആണ് ദെൻ ഈ ഹൈറ്റ് ആണ് സി ജി ആയിക്കോട്ടെ കെ ജെ ആയിക്കോട്ടെ എച്ച് എഫ് ആണ് അല്ലേ എച്ച് എഫ് എസ് ആവാം എച്ച് എഫ് ടി ആവാം നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് എന്ത് എഴുതണു എച്ച് എഫ് എന്ന് എഴുതണു സോ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു എച്ച് എഫ് സോ ഡബ്ല്യു വൺ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു എച്ച് എഫിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യണു നമ്മൾ എച്ച് എഫ് ഇവിടെ മാക്സിമം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ എഫ് എൽ ബൈ ടു ജി ഡി ഇൻറ്റു എ ബൈ എ ഒമേഗ ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ഫോർ എഫ് എൽ ബൈ ടു ജി ഡി ഇൻറ്റു എ ബൈ എ ഒമേഗ ആർ ഹോൾ സ്ക്വയറിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു വണ്ണാണ് കിട്ടി ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ വിത്തൗട്ട് എയർ വെസലാണ് കിട്ടി ഇനി ഇതേപോലെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം കേസ് ടു എത്തി വർക്ക് ഡൺ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ വിത്ത് എയർ വെസൽ അപ്പോൾ വിത്ത് എയർ വെസൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയർ വെസൽ പമ്പിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എയർ വെസൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓൺ സക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെലിവറി പൈപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ ഇൻ ദ പൈപ്പ്സ് മേ ബി അസ്യൂം ടു ബി യൂണിഫോം ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു ദ മീൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ അല്ലേ എയർ വെസൽ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്ലോ ആണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണത് അല്ലേ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ മാറ്റിയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ചാർജ് ആണ് മെയിൻ്റെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ആണ് മാറുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പൈ സക്ഷൻ പൈപ്പിലും ഡെലിവറി പൈപ്പിലും കൂടി ഒഴുകണ വെള്ളം ഒരു ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയിലാണ് പോകുന്നത് അതായത് മീൻ വെലോസിറ്റിയിലായിരിക്കും പോവുക അപ്പോൾ മീൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ ഇൻ ദ പൈപ്പ് വി മീൻ ഇന്നലെ നമ്മൾ വി ബാർ എന്നാണ് എഴുതിയത് രണ്ടും എഴുതാം അപ്പോൾ വി മീൻ അല്ലെങ്കിൽ വി ബാർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ദ പമ്പ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് പൈപ്പാണ് ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ദ പമ്പ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് പൈപ്പാണ് ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്താണ് ഇന്നലെ സോൾവ് ചെയ്താണ് അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്ത് ഫൈനലി നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും എന്താണ് എ എൽ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു എ എന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ ഹെഡ് ലോസ് ടു ടു ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻ ദ പൈപ്പ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ പറയണത് എപ്പോഴാണ് എയർ വെസൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത സമയത്തുള്ളതാണ് എയർ വെസൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എച്ച് എഫ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫോർ എഫ് എൽ വി മീൻ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ഡി വി മീൻ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ഡി സോ ഇതിൽ വി മീനിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഈ എൽ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു എ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു സോ എച്ച് എഫ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫോർ എഫ് എൽ ബൈ ടു ജി ഡി ഇൻറ്റു എ എൽ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു എ ഹോൾ സ്ക്വയർ സോ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ക്രാങ്ക് എന്ന്
equation shows a pern equation when air vessels are fitted on the suction and delivery pipes loss of head due to friction is independent of the crank angle and hence the indicated diagram for the loss of head due to friction in suction and delivery pipes will be rectangle rectangle aayirikkum nanu parayane ivada nokka a b ee dotted line il kaanichirikkana c d ennu or dotted line il kaanichirikkana endana nammal ideal indicated diagram a a dash ivada b dash aanu a a dash b dash b adhe pole c c dash d dash d ennullana endu namukku pudhudayittu kittiya indicated diagram ivada idu ഇവർക്ക് ഇവിടെ പ്രിൻറ്റിങ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഇവിടെ ഈ ഡോട്ടൽ ലൈനിലുള്ള പോയിൻ്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്ക് എ ആണ് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എ ഡാഷ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ ബി ആണ് ഇവിടെ ബി ഡാഷ് ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ സി ആണ് ഇവിടെ സി ഡാഷ് ആണ് ഇവിടെ ഡി ആണ് ഇവിടെ ഡി ഡാഷ് ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ക്രാങ്ക് ആംഗിളിനെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രസിൽ എന്താണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ തന്നെയാണ് കിട്ടുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് വർക്ക് ഡൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ വൈൽ ഫിറ്റിംഗ് എയർ വെസൽ so the work done by the pump against friction is proportional to the area of indicator diagram okay work done by the pump against friction namukku ariyana aanu endana area of indicator diagram is proportional aanu so work done against friction ivide endana w2 nu kodukka area of indicator diagram nu parayum endana alle ee rendu area aanu indicator diagram adhaidu a b b dash a dash adhe pole c d d dash c dash clear so area of uh, rectangle nu parna length into height and length into breadth nu paraya appo length of rectangle into height of rectangle length en thaniyana ee thaniyana ab nu ullad thaniyana l aanu height nu parayum endana ee a dash varulla distance illengi ibda c c dash varulla a height aanu adu hf aanu alle ee distance endana head loss due to friction alle ibda ibdiyum varunathu അല്ലേ ഇപ്പോൾ എച്ച് എഫ് ആണ് സോ ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൽ ഇൻറ്റു എച്ച് എഫ് എൽ ബൈ ടു ജി ഡി ഇൻറ്റു എ ബൈ എ ഒമേഗ ആർ ബൈ പൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ എച്ച് എഫിന് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്താ കിട്ടി രണ്ട് കേസ് കിട്ടി അത് വക് വക് ഡൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ വിത്തൌട്ട് എയർ വെസലും വക് ഡൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ വിത്ത് എയർ വെസലും കിട്ടി അപ്പോൾ വിത്തൌട്ട് എയർ വെസലിലെ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് വിത്ത് എയർ വെസലിലെ ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വക് ഡൺ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൊപ്പോഷണൽ പ്രൊപ്പോഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് സേവ്ഡ് ബൈ ഫിറ്റിംഗ് എയർ വെസലാണ് എയർ വെസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എൻ എന്താ ചെയ്യാത് വർക്ക് സേവ്ഡ് പെർ സ്ട്രോക്ക് ബൈ ഫിറ്റിംഗ് എയർ വെസൽ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ വിത്തൌട്ട് എയർ വെസൽ മൈനസ് വർക്ക് ഡൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ വിത്ത് എയർ വെസലാണ് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വർക്ക് സേവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു ആണ് ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഡബ്ല്യു വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് നമ്മളവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡബ്ല്യു വൺ എന്തായിരുന്നു ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു ഫോർ എഫ് എൽ ബൈ ടു ജി ഡി ഇൻറ്റു എ ബൈ എ ഒമേഗ ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എൽ ഇൻറ്റു ഫോർ എഫ് എൽ ബൈ ടു ജി ഡി ഇൻറ്റു എ ബൈ എ ഒമേഗ ആർ ബൈ പൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു ആണ് പെർസെൻറ്റേജ് വർക്ക് സേവ്ഡ് പെർ സ്ട്രോക്ക് വെൻ എയർ വെസൽസ് ആർ ഫിറ്റഡ് എയർ വെസൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ള പെർസെൻറ്റേജ് വർക്ക് സേവ്ഡ് എത്രയാണ് എന്ന് കാണാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് വർക്ക് സേവ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു വണ്ടെ വാല്യൂ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു ഫോർ എഫ് എൽ ബൈ ടു ജി ഡി ഇൻറ്റു എ ബൈ എ ഒമേഗ ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൽ ഇൻറ്റു ഫോർ എഫ് എൽ ബൈ ടു ജി ഡി ഇൻറ്റു എ ബൈ എ ഒമേഗ ആർ ബൈ പൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ അതായത് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു ഫോർ എഫ് എൽ ബൈ ടു ജി ഡി ഇൻറ്റു എ ബൈ എ ഒമേഗ ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഇത് വൺ ആവും വൺ മൈനസ് ഈ ടൈം വരും ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ വരികയാണ് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും വർക്ക് സേവ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ പൈ സ്ക്വയർ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡിന് കിട്ടും അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ വൺ ആയി ടു ബൈ ത്രീ ടു ബൈ ത്രീ ഗെറ്
എ എൽ എസ് എൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എൺപത്തിനാല് ശതമാനം വർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് ഫ്രിക്ഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട വർക്ക് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുകയാണ് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ എയർ ബസ്സിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത്ര അധികം വർക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട വരികയാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് വർക്ക് ഡൺ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വർക്ക് ഡൺ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോർ എ സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് ഈസ് എയ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷോ ദാറ്റ് എന്ന് പറയും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വർക്ക് വർക്ക് സേവ്ഡ് ഇൻ ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതും ഇതേ തന്നെയാണ് ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് ആവുമ്പോൾ എന്താ വരിക ഡിസ്ചാർജ് ചെറിയ മാറ്റമാണോ അല്ല ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ടു എ എൽ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ആ അപ്പോൾ മീൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വി മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് പമ്പ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് പൈപ്പ് ആണ് എന്താ ടു എന്നുള്ള ടേം വരും വി മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എ എൽ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇൻ ടു എ ഹെഡ് ലോസ് ടു ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എച്ച് എഫ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എഫ് എൽ വി മീൻ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ഡി എച്ച് എഫ് ഇൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം ഫോർ എഫ് എൽ ബൈ ടു ജി ഡി ഇൻ ടു ടു എ എൽ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇൻ ടു എ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആംഗുലോ വെലോസ്റ്റി ഒമേഗ ടു പൈ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി അത് എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ള ഒമേഗ ബൈ പൈ ആണ് സോ എച്ച് എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ എഫ് എൽ ബൈ ടു ജി ഡി ഇൻ ടു ടു എന്നുള്ള ടേം എക്സ്ട്രാ വന്ന് എ ബൈ എ ഇൻ ടു എൽ ഇൻ ടു ഒമേഗ ബൈ ടു പൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ ക്ലിയർ അപ്പോൾ എൽ എൽ ഈക്വൽ ടു സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് ഓൺ ടു ആർ ഓൺ സോ എച്ച് എഫ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എഫ് എൽ ബൈ ടു ജി ഡി ഇൻ ടു ടു ഇൻ ടു എ ബൈ എ ടു ആർ എല്ലിന് ടു ആർ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഒമേഗ ബൈ ടു പൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എഫ് എൽ ബൈ ടു ജി ഡി ഇൻ ടു ടു ഇൻ ടു എ ബൈ എ ഒമേഗ ആർ ബൈ പൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ അല്ലേ എച്ച് എഫ് കിട്ടി നമുക്ക് അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഡബ്ല്യു ടു ആണ് കാരണം ഡബ്ല്യു വൺ സെയിം തന്നെയാണ് ഓക്കെ വർക്ക് ഡൺ വർക്ക് ഡൺ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ വിത്തൗട്ട് എയർ ബസ് സെൽ ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് പമ്പിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയ വാല്യൂ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഡബ്ല്യു ടുവിലാണ് മാറ്റം വരുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു എന്താണ് എൽ ഇൻ ടു എച്ച് എഫ് ആണ് സോ ഡബ്ല്യു ടു പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു എന്താ എൽ ഇൻ ടു എച്ച് എഫ് എന്താണ് എച്ച് എഫിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫോർ എഫ് എൽ ബൈ ടു ജി ഡി ഇൻ ടു ടു ഇൻ ടു എ ബൈ എ ഒമേഗ ആർ പൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അതിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് വർക്ക് കാണുന്നെങ്കിൽ എന്താണ് ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ ആണ് ആ വാല്യൂസ് ഡബ്ല്യു വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതാ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഡബ്ല്യു ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ഡബ്ല്യു വൺ ഡെസ്റ്റ് ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും വാല്യൂ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വർക്ക് സേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇത് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടണം തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയും കാരണം ഇത് ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് പമ്പാണ് അല്ലേ ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് പമ്പാണ് ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ട് ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് പമ്പിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് തന്നെ എന്താണ് ഈ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അതായത് ഓരോ സ്ട്രോക്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ ഡിസ്ചാർജ് കിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ ഓൾറെഡി എന്താണ് കുറച്ച് വർക്ക് സേവ് ആവുണ്ട് കുറച്ച് വർക്ക് സേവ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എയർ വെസലും കൂടി അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുകയാണ് കുറച്ചാണ് സേവ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഡബിൾ ആക്ടിങ്ങിൽ അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും സേവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഡബിൾ ആക്ടിങ്ങിൽ എന്താണ് തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ത് വർക്ക് സേവ്ഡ് അതായത് ഫോർ ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് പെർസെൻറ്റേജ് വർക്ക് ഡൺ പെർ സ്ട്രോക്ക് സേവ്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ വെൻ എയർ വെസൽ ഫിറ്റഡ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ